Okay, hi semua. Assalamualaikum, Sabjatra. So, I dah upload notes untuk this week. Okay, please download. Ha? Ha? Okay, hi everyone. Thank you for coming. Okay. So, I can start in my class. Okay. Okay. Okay, kita still lagi di chapter 4. Tapi di slot yang terakhir, bahagian terakhir chapter 4. Okay. Okay, so I nak buka dulu timeline. Okay, dah ada uh, PMA Malayan Union penyerahan Sarawak yang kita dah habiskan last week. Okay, so dia cakap sambung dengan penyerahan Sabah. Okay. Okay, kita akan start dengan what this exercise first. Okay, okay. so uh, untuk over overview uh, di bahagian penyerahan sabah ni, okay, kena always remind in your mind, kena ingat yang dia berbeza dengan penyerahan Sarawak. Okay, sebab untuk Sarawak dia sangat-sangat macam aktif, gerakan anti penyerahan ni aktif. Sampai ada pembunuhan oleh Rosli Dobi dan sebagainya. Okay. So, Sabah ni dia lain cerita dia. Okay. So, kita nak tengok apa Sabah ni, kenapa dia lain. Okay. So, selepas kekalahan Jepun, okay, kita ada PMA, betul? Pentadbiran Tentera British. Seluruh Aku Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, semua kita menggunakan PMA. And then, sebelum ni, sebelum perang lah kita kata, Um, Sabah ni dijaga oleh SBUB okay? Syarikat Borneo Utara British SBUB okay. If Sarawak kita ada keluarga Brook tu tak? Keluarga Brook, dinasti Brook Untuk Sabah tak ada SBUB So kerajaan British sign perjanjian dengan SBUB And then pada 26 Jun Sabah diserahkan kepada kerajaan British Okay. Dia terus diserahkan kepada kerajaan British. So, automatically Sabah menjadi tanah jajahan British secara rasminya. Sebelum ni, um, di, di bawah SPUB. So, lepas perjanjian ni, dia menjadi tanah jajahan British. Okay. Okay, so kita nak tengok sekejap Faktor penyerahan Sabah kepada British Kenapa Sabah pun nak diberi kepada British? Okay, so first British uh, Meneruskan dasar British dalam hubungan luar British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah So, so kiranya Sebelum kita tahu Sabah ni dijaga oleh SUB atau tak? So at that time, walaupun SBUB yang menjaga, tapi still 
prestij yang sebenarnya yang kira jaga hubungan luar negeri dan juga pertahanan Kira British still lagi memainkan peranan dia, ada role dia Okay, so keadaan ini mendorong SPUB untuk menyerahkan Sabah kepada British Okay, so itu explanation untuk uh, berdasar British dalam hubungan luar Hubungan luar ni ialah hubungan-hubungan luar Sabah dengan negara lain Juga negara lain, uh, mungkin dari segi export dan juga import dari bagi segi hubungan antara pemimpin dan sebagainya So kiranya uh, SBB hanya menjaga kira bahagian dalaman sahaja okay? Menjaga pertahanan Sabah ni kiranya uh, tentera-tentera ni from tentera British So kira macam SBB biasa macam okay British ni dia boleh, dia mampu menjaga Sabah And juga dia sendiri memang dah kuasai Sabah Walaupun SBB yang sepatutnya menguasai okay. Second Memenuhi kepentingan British Sabah merupakan pembekal okay. Pembekal sumber bahan mentah Seperti tembakau, hasil pertanian, kayu balat dan kelapa kering So second, Sabah merupakan tempat memasakkan barangan keluaran Britain So kat sini kita boleh nampak kepentingan ni merupakan antara Dasar semua negara yang menjajah First, nak bahan mentah, tak sumber bahan mentah Second, nak kan kawasan pasaran Okay Ketiga, masalah yang sama dengan Sarawak Iaitu masalah kewangan Sebelum meniakan Sabah, Tentera Jepun telah memusnahkan Jasaltan, Kudet dan juga Sandakan Okay, so sama seperti di Sarawak Bila Jepun ni berundur dia pun letupkan Rat dan juga infrastruktur So pihak syarikat which is SBUB Mereka sabar kerana kerajaan Kepada kerajaan British kerana kekurangan dana Sama macam Sarawak yang kurang modal untuk membangunkan Sarawak So kalau kat sini tu betul-betul ada akronim yang sesuai Satu hari ni Itu SPM Masalah kurang SPUB S for S PUB Pentingan British Penting M Meneruskan dasar luar Oh, tak boleh download eh from sini okay. You all tak boleh download ke? Sebab selalu tu boleh download kan? Can I know? Okay. Mungkin saja yang tak boleh download I, I bagi Google eh Sorry guys, Kan 
So, kita dah start di tentang faktor kenapa Sabah ni diserahkan kepada British Okay, okay so kita tengok tentang reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah Okay, kat sini yang korang boleh nampak okay, um, Penyerahan Sabah ni tidak mendapat tentangan kepada rakyat Sabah So, tiada maksudnya yang rakyat dia tak tak menentang lah. Macam okey saja, Still menerima. Okay. Okay. So, apa punca dia? Okay. First, dasar British dan juga kepentingan sosioekonomi penduduk. Okay. So, kita tengok yang first tu. Apa benda dengan uh, dasar British tu? Untuk yang dasar British, kita boleh bahagikan kepada dua. Okey. 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 First, dasar British untuk menindas kegiatan berpersatuan. Okey. So, pemimpin Sabah sukar untuk menghimpunkan kesemua etnik in satu pertubuhan. Okey. Kat Sabah ni tiada terlalu banyak etnik dengan bahasa yang berbeza budaya yang berbeza dan budaya yang berbeza sampaikan and then Sabah ni juga ada masalah ada masalah untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain okey so dalam nak bercakap pun susah nak nak bagi surat pun susah nak pergi jumpa pun susah so dia akan sangat sukar untuk berkomunikasi dan berbincang sebenarnya so like dia orang hanya bergerak sama sendiri saja okey dia orang tak gabung ramai-ramai macam tu ha. So that's the main real reason lah. Dia sukar untuk ada komunikasi dan juga memustahilkan untuk bincang. But walaupun macam tu, still ada few persatuan yang ditubuhkan. Ke tempat lah maksudnya. Kiranya tempat tu dia ada persatuan tu. Dia tak menyeluruh ke, ke seluruh Sabah. Kita ada pas-pas persatuan kebangsaan Melayu dan juga barik. Okay. So, untuk Sabah dan Tuan Sarawak, make sure hafal at least dua lah. Dua dalam persatuan ni. Okay, so pada peringkat awal, penubuhan persatuan ni ditubuh untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik bumi putra. Sebab Sabah ni, masa tu sebabkan uh, pergerakan dan juga macam infrastruktur dia agak lambat untuk naik sebab tempat dia sangat besar dan juga ada yang sampai ke pedalaman. Okay. So orang-orang tanya macam still ada yang susah masa tu. Dia macam ramai yang susah and susah untuk menjana ekonomi, susah untuk cari makan dan sebagainya. So ada pertubuhan besar Tuhan ni untuk bantu orang orang fikir apa nak buat sebenarnya. Kemudian maka kesan so politik ni isu ni ada semasa nak mendekat masa tu. Okay. So ni dasar British menindas kegiatan berpersatuan. Okay. So apa yang ditindas tu? Okay. 
kita kena faham apa maksud penindasan. Dia tahu ni peringkat awal dan juga peringkat yang membalik yang kesedaran politik. Okey. Ni yang tadi kita dah tengok. Okey, so dengan adanya persatuan ni dia merisaukan British. Dia menggugat kedudukan British. Seperti ada kuasa lain yang nak menangani British. Okey. So apa yang British buat? Okey. Ni korang tanya like what is the penindasan tu ni kita nampak. Okey. Penindasan. Okey. Which is Tindakan British melumpuhkan gerakan nasionalism. Okey. First, menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Dan second, memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif ke bandar lain. So, kat situ kita boleh nampak kegiatan persatuan tu start untuk lemah bila dah tak ada orang-orang ke atas ni. Okay, dia kurang pemimpin and then mengalami masalah kewangan, dah kurang ahli dia. So, macam ada kira ni macam ramai kita pemimpin di Sabah masa tu yang cuba nak memperjuangkan kira dia diberi apa, kira pangkat dipindahkan ke jawatan lain, dihantar berkursus, okay. kira macam ada yang pulang ke Indonesia, ada yang berpindah Wah, dia supaya pemimpin ni tak mengganggu apa yang British nak buat. Okay. Okay, so kalau is orang tanya apakah cara yang digunakan oleh British, first ialah menawarkan kenaikan pangkat, second memindahkan X ahli dan pemimpin aktif ke bandar lain. Okey. Okey. Reaksi penduduk tempatan terhadap pindahan Sarawak. Okey. Kita tahu data British saya ada dua ke tak? Okey. Data sorry penduduk British tadi Sorry, I tried. Okay, so masalah dia kat sini bila British menghadkan peluang dalam pentadbiran, penduduk Sabah ni kurang ada pengalaman dan sistem birokrasi barat. Okay, masa tu dah ada bunyi-bunyi tentang kemerdekaan. Okay, sebab British kena lepaskan semua negara diorang 
sebab PBB dah bagi tahu okey tapi yang menjajah kena kena perlahan-lahan lepaskan negara yang menjajah tu okey so bersama macam bila bila dia orang ada peluang macam tu ah okey so and then second ialah kenapa pendapatan ni macam okey je dengan pendapatan Sabah ialah kepentingan sosio ekonomi penduduk tempatan. Okey, first tadi okey, tadi dasar British yang menyebabkan orang tempatan tak menentang pun. Okey, B. This B. Kepentingan sosio ekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah kepada British dianggap sebagai peluang untuk Orang tempatan ni first, libatkan diri dalam pertadbiran Second, memajukan bidang perniagaan Third, meluaskan jaringan perdagangan Dan empat, membangunkan Sabah selepas perang okay. So, orang Sabah anggap, okay, selama ni kita orang Like, uh, tak diberi kesempatan pun Walaupun oleh SBUB, sebab cara SBUB Pemerintah dengan keluarga grup pemerintah Sangat-sangat berbeza Okay If keluarga grup tu still ada lagi rasa empati Still lagi nak menjaga rakyat And untuk pengetahuan Keluarga grup ni still lagi Ada tempat dia di Sarawak Maksudnya still lagi um, Menjaga kebajikan orang Sarawak Dengan adakan macam yayasan, foundation dan sebagainya Sampai ke hari ini Okay Kira Cucu cicit kepada Anthony Brook tu Dia memang selalu uh, berlalik ke Sarawak So dia beza dengan SUB SUB ni dia uh, macam like Really focusing untuk eksploitasi Seperti British tu sendiri okay. So Yang orang tambah rasa This is like a chance untuk orang Dapat keempat-empat benda ni Bapa sini faham eh? Okay, so perkara penting yang kamu kena faham tentang pemilihan Sabah Okay, first SBUB serahkan Sabah kepada British Okay Throughout the story yang ada cerita tu At least kena dapat this empat benda Second Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat bantahan ataupun tentangan Okay Ketiga British melumpuhkan Pergerakan persatuan ataupun organisasi Dan keempat Rakyat melihat ini sebagai satu peluang untuk maju Dan ada juga rakyat yang still tak faham Konsep jajahan Maksudnya sebab Dia ingatkan macam If British menjajah If British pegang Sabah sub dia ingatkan sama seperti SBB pegang Sabah Okay Sebab kita tahu SBB ni Dia menyebabkan Sabah Menjadi negeri naungan British Betul So bila SBB serahkan Sabah kepada British tu sendiri Sabah akan menjadi Tanah jajahan Bukan lagi naungan Okay, kes tu sama seperti Sarawak Okay, untuk Sabah memang tu saja. Okay So kita ada Kita imbas balik tentang BMA British Military Administration BMA Dia ada Okay Selepas Checkpoint dan juga bintang tiga uh, Menyerahkan diri Okay so untuk mengembalikan keamanan Kestabilan Okay, dan juga memulihkan kepercayaan rakyat Okay So BMA ni hanyalah untuk sementara saja. Sementara British nak sediakan satu yang lebih baik kepada uh, Tanah Melayu So untuk BMA kena ingat yang diorang gagal Okay Sebab diorang tak mampu pun nak Membatas jenayah Dan juga gagal macam Membaik pulih infrastruktur Membaik pulih sosioekonomi yang rakyat still lagi susah, kita tak ada makanan, still kena catu Okay So 
tu BMA. Okay, simple. I harap semua orang mesti lagi boleh ingat. Okay, second kita ada Ryan Union. BMA tu sementara saja, so British kata okay. So kita jadikan satu participant takbiran untuk tanah Melayu. Kita namakan dia Ryan Union. So untuk Ryan Union, kena kena always take note tentang latar belakang dia. Okay. Macam mana proses dia orang British memperkenalkan Malayan Union. Okay. And then, kenapa dia nak buat Malayan Union? Lepas tu, contoh yang penting sekali ialah macam mana orang dia boleh mendapat tahap taraf kerakyatan Malayan Union. Kita ada Jusoli ke tak Jusoli. Okay. So, those ciri-ciri and juga kenapa British kenalkan MU tu, tu penting. And then second, macam mana cara British um, mendapatkan tanda tangan sultan. Okay, kita tahu kita ada kita ada like tipu helah dan sebagainya semasa British dapatkan sign from raja-raja di tanah Melayu. Especially uh, apa yang dibuat oleh Sir Harold McMichael. Okay. So dia mendesak. Menggunakan desakan dan juga paksaan. Okey. Ketiga kena, kena tahu ialah reaksi penduduk tempatan. Okey. And then kita ada penyerahan Sarawak. Wine Group keluarga Group menyerahkan Sarawak kepada British. Tanpa perbincangan uh, dengan pembesar Sarawak. So dia mendapat tentangan yang sangat hebat. One more significant thing yang kena ingat ialah uh, Rukun 13. Kita ada Rosli Dobi yang membunuh sedangkan Stewart iaitu Gabriel Sarawak masa tu. Uh, dia uh, di pembunuhan yang kita panggil sungkit darah tu merupakan like puncak. Puncak kepada gerakan anti penyerahan di Sarawak. Kelima, kita ada penyerahan Sabah, SCB menyerahkan Sabah kepada British uh, even though tanpa konsak kepada pembesar tempatan tu. Sebab memang mereka pun expect yang British takkan menghadapi any tentangan. Okay. Okay. So far untuk dalam kelima-lima ni ada tak mana yang lagi tak faham? Okay semua. Okay if okay je, go dengan exercise okay. Okay. So last kita buat soalan ni. Pernah pernah buat dah soalan ni di kelas sebelum ni. And kita berhenti di soalan nombor 24. Okay. If if macam tak ingat So soalan ni ada dalam slide sebelum-sebelum ni okay So I just start dengan soalan 25 Okay apakah sebabnya pihak British Okey, apakah sebab pihak British menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Awang Ramdi? A. Yes, A. Pandai lah A. Uh, 26. Apakah yang dilakukan oleh Gerard P. McBriot untuk mendapatkan sign ketua pembentukan raga pemimpin tempatan dalam Majlis Tertinggi Sarawak? B. B. Jawapan dia ialah A. Okay. 
Okay. Ini kan tipu muslihat. Nombor 27. Kesan daripada tindakan dalam majlis lima setelah Sarawak. Tak ada session bill. Apa kesan dia? Um, B kot. Jawapan dia ialah C, okay? C. Okay. Tak ingat Okey, dua puluh lapan. Tak ada nama wanita yang merupakan individu yang berjasa kepada negara. Apakah kesamaan jurang? Jawapan dia ialah B. Memperjuangkan kedaulatan negara. So, diorang ni antara orang-orang yang turun padang untuk macam dekat Tanah Melayu, dia menentang MU, Kamalian Union. Untuk di Sarawak, dia menentang penyerahan Sarawak. Okay. Apakah tujuan rakyat Sarawak mengadakan tunjuk perasaan? Kita ada demonstrasi pertama yang diadakan di Astana. Okay, so demonstrasi. Kenapa? Jawapan dia ialah C. Mendesak British berundur dari Sarawak. Okey, tiga puluh. Mengapakah gerakan kebangsaan di Sabah berlaku dengan agak perlahan? Kenapa? A. Yes, A. Jawapan dia ialah A. Okay. Dasar British yang menindas kegiatan berpersatuan. Tiga puluh satu. Yang manakah merupakan cara masyarakat Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, YMA yang Malay Association ni. Siapa ingat tak abang YMA ni? Uh, tak ingat, tak ingat. <laughs> Dia merupakan orang yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, so yang first salah. Yang second, menyerang pejabat milik kerajaan, no. So, jawapan dia ialah D, tiga dan juga empat. Mengadakan tunjuk perasaan dan juga menghantar surat bantahan. Yang tunjuk perasaan tu kita boleh tengok dengan ada demonstrasi. Okey. Dan dia sama. Tiga puluh dua, apakah sebabnya pentadbiran tentera British diperkenalkan di Sarawak dan Sabah pada 1946. Kalau pentadbiran tentera British, A. yes A. Dia dua je memulihkan keamanan ataupun memulihkan kepercayaan rakyat. Jawapan dia ialah A. Okay so tiga puluh tiga. Siapa soalan dia? Kata berikut terkandung pada poster gerakan anti penyerahan di Sarawak. Apakah tindakan British untuk menggagalkan gerakan tersebut? Ini apa yang dia di poster. So, 
apakah tujuan rakyat Sarawak apakah tindakan British untuk menggagalkan gerakan tersebut? Okay, uh, this poster digunakan oleh kaki tangan kerajaan yang membuat demonstrasi. So, apa yang British buat ialah B, memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan. Okay. Okey, 34. Yang manakah merupakan peristiwa yang boleh dikaitkan dengan sepanduk berikut? Sarawak adalah hak kami. Leburkan kolonial. Kolonial ni kiranya dasar pemerintahan British. C. Yes, gerakan anti penyerahan C. Okay, 35. Reaksi penduduk berkaitan dengan penyerahan Sabah. Apakah reaksi X? A. Yes, sepanjang ialah A. Kurang mendapat internet. 36. Kenyataan ni, anggota rukun 13 mempunyai surat kebacaan yang mendalam. Siapakah beliau? Siapa anggota rukun 13? D. Donkey. Yes, D. Donkey. Okay, Rosli, Toby. Jawapan dia ialah D. Okay, so kakak... Rukun 13 yang kena bunuh tu kan? Kan. Apa ini soalan you? Rukun 13 yang yang kena gantung sampai mati tu kan? Ah yes, exactly. Dia ada tiga orang yang kena, kena gantung and yang lain, ahli lain semua kena kena penjara. Okay. So, sebabkan masa dah habis. Okay. So, kita akan rehat sekejap for 5 minutes. Okay. Kita akan sambung sekejap lagi. Thank you. Okay.